Şimdi bir bağlantıyla devam edelim. İzmir Dikili'de ve Antalya Kemer'de geleneksel yaz kamplarını tamamlayan Türkiye Gençlik Birliği 18-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Çanakkale Üretim Kampı'nda buluştu. Şimdi Çanakkale'ye dönüyoruz. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar bize üretim kampının detaylarını anlatacak. Dilek Çınar sözü hemen size bırakalım. Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim hem size hem Ulusal Kanal ailesine. Şu an Çanakkale Geyikli Üvecik köyündeyiz. Türkiye Gençlik Birliği'nin üretim kampı başladı. İlk bir buçuk günü geride bıraktık ama bize bir buçuk ay gibi geliyor bu süre. Çünkü hem çok emek yoğun bir çalışma yürütüyoruz burada hem de çok keyif alarak yapıyoruz yaptığımız tüm işleri. Aslında bu kampı yapmamızın esas amacı üreticiyle buluşmak ve o üretmenin erdemlerine mutluluğunu paylaşmaktı. Türkiye'nin bugün önündeki en önemli sorun ekonomik sorundur ve ekonomideki sorunlardır ve Türkiye'nin buradan çıkış yolunun yalnızca üretmekle, üretim ekonomisiyle olacağını biliyoruz. Türkiye'nin bir üretim devrimine ihtiyacı var. İşte biz o e, üretim devriminden bahsederken aslında üretmenin ne olduğunu, üreticinin zorluklarını, üreticinin ihtiyaçlarını ve taleplerini anlamaya çalıştık. Bunun içinde de oradan işin mutfağına girelim dedik. Şimdi bu ekranda gördüğünüz görüntüler bizim e, dün topladığımız domates ve biberlerin bugün salça yapımında kullanılmış hali. Şu an arkadaşlarımız mutfaktalar salça yapımı devam ediyor. E, bir yandan burada keçilerimiz ve e, tavuklarımız var. Her sabah erkenden kalkıyoruz. Sabah 6 burada kalkış saatimiz. E, i̇lk ekibimiz hemen keçilerin yanına gidiyor ve süt sağımına başlıyor. Bir ekibimiz de e, kümese giderek tavukların yumurtalarını topluyorlar, yemlerini ve sularını veriyorlar. E, diğer ekiplerimiz de tarlaya gidiyorlar ve e, sebze hasadını gerçekleştiriyorlar. E, şimdi salçamızı yapmaya başladık. Bugün de turşuluk malzemelerimizi topladık. E, yarın turşu kurmaya başlayacağız. Yani burada e, birbirinden farklı işler yapıyoruz ama bu birbirinden farklı işleri yaklaşık... 100 kişilik bir ekiple gerçekleştiriyoruz. E, bu arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanından e, bu kampa gönüllü olarak katılan arkadaşlarımız. Hepsi çok yoğun emek faaliyeti yürütüyorlar. Emek yoğun bir çalışma yürütüyorlar. E, sabah sağdığımız keçilerin sütlerinden peynir yapmayı öğrendik. E, her gün değişiyor tabii bu peynir yapan ekip. E, ama e, burada hepimiz... E, bu işlerin nasıl yapıldığını öğreniyor. Aynı zamanda yanımızda Geyikli e, Üvecik Köyü'nden e, ablalarımız, abilerimiz yer alıyor. Onlar bize hem e, bu işlerin nasıl yapılacağını gösteriyor hem de e, aslında çiftçimizin, üreticimizin sorunlarını paylaşıyoruz. Onlara çözüm önerilerini beraber geliştirmeye çalışıyoruz. E, bütün Türkiye Gençlik Birliği'nin üyeleri burada üniversite ve lise öğrencileri, Türkiye Liseler Birliği'nin üyeleri de var. Hepimiz okul dönemi başlamadan önce bu süreçte bu zamanımızı verimli değerlendirmeye gayret ediyoruz. Ve hakikaten üretmenin büyük bir mutluluğu var. Üretmek aynı zamanda bir ahlakı ve erdemi kazandırıyor insana. Biz o ahlakı ve erdemi taşımaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden çok keyifli, çok neşeli, türkülerle, marşlarla sebze topluyoruz. Meyve topluyoruz ve bütün işlerimizi böyle gerçekleştiriyoruz. E, diyebiliriz ki burada e, yaratacağımız o e, üretim devriminin, yapacağımız üretim devriminin ve üreten Türkiye'yi kurmak istiyoruz. O e, üreten Türkiye'nin bir küçük halini gerçekleştiriyoruz. Belki bir ön provası diyebiliriz. E, ama görüyoruz ki üreten insanın mutluluğu bir başka, neşesi bir başka, üreten insanın Heyecanlı bir başka. O yüzden Türkiye'nin üretmeye ihtiyacı var. Ve burada e, çok büyük üretim tesisleri olduğunu da gördük. Dün e, Uluova Süt Çiftliği'ni ziyaret ettik. Orada e, Uluova Çiftliği'nin değerli yöneticileri de bizlere e, yardımcı oldular ve e, orayı gezmemize e, katkı sağladılar. Biz de orayı gezdirdiler. E, çok iyi bir tesis. Büyük bir e, süt çiftliği ve e, orada yapılan üretimi gördükten sonra dedik ki başarmak için e, yalnızca çalışkanlığa ve 
desteğe ihtiyacımız var. Eğer üretim yapılmasını istiyorsak, Türkiye'de işsizliğin son bulmasını istiyorsak, yeni istihdam alanları oluşturmak istiyorsak o zaman bir üretim devrimine ihtiyacımız var. Bu devlet eliyle gerçekleşebilir ve e, Türkiye'de bunu yapacak çok sayıda üretici var. İşte Ulova onun örneklerinden biri. Devasa bir süt çiftliği. E, Türkiye'nin önemli modern tesislerinden biri olduğunu gördük. Aynı zamanda e, bilimin ışığında üretim yapıldığı zaman ne kadar verimli olabileceğini de gördük. E, buradaki çalışmalarımızı belki böyle özetleyebiliriz. Tabi e, burada çalışmanın içerisinde heyecanıyla sizlere ne kadar aktarabildik bilmiyoruz ama biz onu yürekten, canlı gönülden sıcağı sıcağına yaşıyoruz. Evet Dilek Çınar, üretim gerçekten çok keyifli. Anlattıklarından da bunu anlıyoruz. Ama çok yoğun da bir emek gerektiren bir iş. Dolayısıyla üreticinin bunun karşılığını almak istemesinden daha normal bir şey olamaz elbette. Onların sorunları var. Bu kampta o sorunlar da ele alınacak. Çözüm önerileri de yine sıralanacak. Dilek Çınar'a çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale Üretim Kampı'nda bize aktardıkları için.